Γεια σα κύριε Δημητριάδη. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μα και δεχτήκατε να μα δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ. Μας. Είμαι πολύ καλά τοποθετημένο και έτοιμο να ανταποκριθώ. Α το πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Για να δούμε ποια θα είναι αυτή η αρχή κιόλα. Πώ προέκυψε. Η μετάφραση δεν έχει αρχή και τέλο. <laughs> Πώ προέκυψε στη ζωή σα η μετάφραση. Η μετάφραση προέκυψε και... όταν ήμουν ήδη στο Παρίσι εδώ πριν και πολλά χρόνια. Ε, όπου συν, ήμουν πολύ φίλος με τη Μάγδα Κοντζιά η οποία ίδρυσε τον Εξάντα, τον εκδοτικό οίκο Εξάντα ε, ήδη πριν πέσει η Χούντα δύο-τρία-τέσσερα χρόνια πριν την δικτατορία και μία συνάντηση που είχαμε ε, προέκυψε αυτή η συζήτηση πάνω στην, στα σχεδιά της για να, εκδοσ, για να δημιουργήσει τον εκδοτικό οίκο και ήδη εγώ είχα διαβάσει και εντυπωσιαστεί πάρα πολύ και σχεδόν ήμουν έτοιμο για να πω ναι στην πρότασή τη το βιβλίο του Μωρή Μπλανσό, Χώρο τη Λογοτεχνία. Ε, το οποίο από εκεί άρχισα να το μεταφράζω πριν ακόμα ιδρυθεί ο ιδιωτικό οίκο. Και για να μην μακρηγορήσω, το βιβλίο εκδόθηκε το 1980, όταν πια είχε ιδρυθεί ο ιδιωτικό οίκο, είχε βγάλει και άλλα βιβλία. Μάλιστα ξεκίνησε με μία δική μου μετάφραση που δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας πια, το, η οποία εκδόθηκε το 1974, λίγο μετά την πτώση της δικτατορίας, ε, που ήταν ε, ε, ο πειρασμός της Δύσης του... Μωρίς, του ε, του Μαλρό. Έκτοτε ε, αυτό ήταν μία αρχή, αλλά στο μεταξύ, όταν ιδρύθηκε πια ο, ο εκδοτικός οίκος Εξάντας, η Μάγδα μου έκανε και άλλες προτάσεις σχετικές με τα βιβλία που επιθυμούσε και η ίδια να βγάλει και συνέπιπταν οι επιθυμίες της και με δικές μου επιθυμίες. Δηλαδή ξεκινήσαμε και προχωρήσαμε με δύο βιβλία του, του Ζων Ζενέ. Ε, το ημερολόγιο ενός κλέφτη και, το, και ε, τη μαραγία των λουδιών. Έτσι μπήκα σε ένα είδος, ας πούμε, επαγγελματικής ε, ε, σχέσης με τη μετάφραση που δεν την είχα προβλέψει από πριν και κατόπιν ε, με την ίδρυση ενός άλλου εκδοτικού οίκου ε, του οποίου επίσης μετέφρασα το πρώτο βιβλίο του, κατά σύμπτωση, ε, ήταν η εκδόση Σάγρα ε, και το πρώτο βιβλίο αυτό ήταν ε, η ιστορία του Ματιού του Ζος Μπατάγια κάπου το 79 με 80. Έκτοτε συνεργάστηκα για πολλά χρόνια με τις εκδόσεις Άγρα, όπου εξέδωσαν και δικά μου βιβλία και ακολούθησαν πολλές μεταφράσεις. Κυρίως, μάλλον θα έλεγα, αποκλειστικά από τη γαλλική γλώσσα. Έχετε μια μακρά πορεία, λοιπόν, στη μετάφραση. Έχω μια μακρά πορεία, ναι. Τι σημαίνει ε, για εσάς που μεταφράζω, λοιπόν. Αχ, κοίταξε, κοιτάξτε, καταρχήν εγώ θεωρώ τη μετάφραση μαζί με την ανάγνωση δύο ιδιότητες που τις προτάσω του συγγραφέα, τα έλεγα. Θεωρώ την ανάγνωση ε, βασικότατη προϋπόθεση για τη γραφή, δηλαδή είμαι ένας φανατικός και μανιακός, τα έλεγα, αναγνώστης, αλλά... Η μετάφραση είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ανάγνωση, διότι ο μεταφραστής είναι ο πρώτος αναγνώστης αυτού που θα προκύψει με τη μετάφραση ενός κειμένου, δηλαδή είναι ο πρώτος και βαθύτερος, έτσι θα πρέπει να είναι, ε, αναγνώσεις του κειμένου που του έχουν αναθέσει, παραγγείλει για να, για να το μεταφράσει. Εγώ είμαι τυχερός διότι ποτέ δεν μετέφρασα με την στιγνή και τη στενή επαγγελματική έννοια του όρου, διότι πάντα μετέφραζα βιβλία που τα ήθελα κι εγώ ή που τα πρότεινα εγώ, όταν στην περίοδο, τη μακρά περίοδο που συνεργάστηκα με τις, με τις εκδόσεις Άγρα. Οπότε ήταν μια σύμπτωση εκδότη και, και μεταφραστή, η οποία απέδωσε καλά αποτελέσματα. Και στη διάρκεια των μεταφράσεων, λοιπόν, των διαφορετικών, έχετε μεταφράσει από τα γαλλικά. Ναι, δεν είναι μόνο από τα γαλλικά, διότι μετέφρασα αρκετά έργα και τις, και τις αρχές ελληνικής γραμματείας, δηλαδή εννοώ τραγωδίες ναι. και κομμωδία. Πέρασα και στον Αριστοφάνη τα τελευταία χρόνια. Έχω μεταφράσει και τους τρεις <laughs> τραγικούς. Ναι, τελευταίος ήταν, ο... ξεκίνησε με τον Ευρυπίδη, μετά ήταν ο Εσχύλος και τελευταίος προέκυψε πριν προηγήθηκε ο Αριστοφάνης και μετά ο Σοφοκλής. Το τελευταίο μου είναι η Αντιγόνη που μετέφρασα και 
η οποία ήταν μια παραγγελία επίσης και οποία παίζεται από προχτές στην Αθήνα. Και όσον αφορά τη διαδικασία της μετάφρασης, τι μεταφραστικά προβλήματα συναντάτε, δυσκολίες πώς τα, και πώς τα αντιμετωπίζετε. Μπορεί να έχετε και κάποιο παράδειγμα ίσως στο μυαλό σας από κάτι που σας δυσκόλεψε. Α, ε, δεν το, θα το έθετα έτσι για δυσκολίες. Η μετάφραση είναι από τη φύση της πάντα δύσκολη. Το θέμα είναι πώς λειτουργεί ε, ε, ο μηχανισμός της μετάφρασης σε κάθε μεταφραστή. Δηλαδή κάθε μεταφραστής που είναι μια ξεχωριστή πούμε, περίπτωση ε, πώς, ε, τι σημαίνει για αυτόν η μετάφραση και πώς τη διαχειρίζεται. Εμένα, για, για μένα υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές για να μεταφράζω. Έτσι. Ε, ως πρώτη θα έθετα την πιστότητα. Ως δεύτερη την ακρίβεια και ως τρίτη η οποία προκύπτει από τις δύο πριν, προηγούμενες την απόδοση του τι λέει το έργο αυτό. Δηλαδή χωρίς την πιστότητα και την ακρίβεια και αν θέλετε και μία που δεν είναι σεβασμός, όχι, όχι, είναι ε, πώς πω, ε, επιδίωξη, στόχος, φιλοδοξία να μην υποβαθμιστεί το έργο, να περάσει στη μετάφραση όσο γίνεται καλύτερα χωρίς να χάνει ούτε το ύφο του, καταρχήν αυτό, το ύφο, το συγγραφικό ύφο ο κάθε συγγραφέας έχει το δικό του και βέβαια το τι λέει αυτά, τα νοήματά του. Που σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και σε ένα μυθιστόρημα όπως είναι αυτό το τελευταίο που εκδόθηκε του Πιέλ Διόλα Ρωσέλ του Φθήνων Φως που δεν έχει ας πούμε φιλοσοφικές διαστάσεις όπως έχουν τα βιβλία πούμε, του Καμιού ή του, του Σάρτ και τα λοιπά και είναι μία φύγηση, έτσι, αλλά η κάθε λέξη πρέπει να αποδοθεί με αυτό που, που, που σημαίνει και, και, και που σήμαινε και για τον συγγραφέα της για να τη βάλει μέσα στο κειμενό του. Άρα είμαι ένας μεταφραστής που ε, δεν περιορίζεται, ε, επικεντρώνεται, επικεντρώνεται απολύτως στην πιστότερη, δηλαδή την εκριβέστερη απόδοση του πρωτοτύπου. Και υπάρχει κάποιο έργο που μεταφράσετε στη διάρκεια του που είπατε είναι πιο δύσκολο να πετύχω αυτούς τους τρεις στόχους που μόλις αναφέρατε. Ναι, κοίταξε, κοιτάξτε, είναι τα... γιατί έχω μεταφράσει και δοκίμιο. Έχω μεταφράσει εκτός από το χώρο της λογοθυνίας το δοκίμιο, το μεγάλο αυτό του πλασσού, έχω μεταφράσει και δύο ή τρία πεζογραφήματά του. Ε, την τρέλα της ημέρας και τον τελευταίο άνθρωπο. Επίσης, εκτός από τα δύο πεζογραφήματα που έχω μεταφράσει του Μπατάγη, την ιστορία του Ματιού και τη Μαντά με του Αρντά, έχω μεταφράσει και κυκλοφορεί τώρα στο πλέθρον ένα σπουδαίο φιλοσοφικό του, γιατί υπήρξε και φιλόσοφος το χαστής, που λέγεται «Η εσωτερική εμπειρία». Ε, Ποια ήταν ακριβώ η ερώτησή σου. Αν ε, κάποιο έργο, ας πούμε, από Α, δυσκολίε. Κοίταξε, έτσι, όχι πίσω... ανυπέρβλητε. Mm -hmm. Τώρα συναντώ κάποιε ανυπέρβλητε ε, δυσκολίε με δύο συγγραφεί, οι οποίοι. Ε, ο ο ένα έχει μεταφραστεί ένα βιβλίο του μόνο στα ελληνικά, ε, αλλά συναντώ. Ε, ο ένα είναι ο Πιέρ Κλωσσόφσκι, η Κλωσσόφσκι, πολωνική καταγωγή, αλλά Γάλλο. Στα γαλλικά έγραψε όλα τα έργα του. Και ο άλλο είναι ένα εντελώ άγνωστο Γάλλο πάλι συγγραφέα που λέγεται Ρεμό Ρουσέλ. Εδώ πραγματικά συναντώ όχι δυσκολίε, θα έλεγα και εμπόδια. Διότι απαιτούν ο, ο μεν πρώτο πάρα πολύ γνωστική προετοιμασία για να καταλάβει τι είναι αυτό που μεταφράζει. Γιατί έχει και ιστορικέ παραπομπέ, έχει ένα επίπεδα ιστορικά, φιλοσοφικά, πάρα πολλά. Και πρέπει να γίνει κατανοητό από αυτό που έλεγα πριν, έτσι. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, που αν δεν καταλάβει και δεν αποδώσει ακριβώ τι, τι είναι αυτό, αλλά για να το καταλάβει θέλει δουλειά, προετοιμασία. Και μου παίρνει χρόνια, διότι κάθε τόσο σταματώ και στο επίπεδο τη κατανόηση του, του έργου αυτού. Το δεύτερο του Ρουσέλ, ε, έχω αποπειραθεί να, και το έχω ξεκινήσει διότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ το εντελώς παράδοξο, ε, σχεδόν 
ε, εξωφρενικό ε, ε, συγγραφικό του στυλ που έχει πάρα πολλές υφολογικές δυσκολίες εκεί και κατανόησης επίσης. Αλλά ε, νομίζω ότι πάντα ε, από, την, από τις πρώτες μεταφράσεις που έκανα, διότι μία από τις πρώτες ήταν και ένα βιβλίο του, αξελού, του Κώστα Αξελού, ε, «Ο Ηράκτητος και η Φιλοσοφία», πάλι σε εκδόσεις Εξάντας, ε, πάντα ήμουνα και επέλεγα και ακόμα και τα βιβλία που μου ζητούσαν ε, ήταν βιβλία ε, τα οποία είχαν πολύ υψηλό βαθ, ε, βαθμό δυσκολία πάντα. Η δυσκολία με την έννοια αυτή που σας είπα, δηλαδή το να, το να καταλάβεις και να, και να αποδώσεις το ύφος του συγγραφέα. Και περνώντας από τις δυσκολίες της διαδικασίας της μετάφρασης, ας περάσουμε στις δυσκολίες της μετά, του επαγγέλματος της μετάφρασης. Το επάγγελμα... Τι δυσκολίες ε, μετωπίζει Μόνο δυσκολίες, ε, σχεδόν αποτρεπτικές δυσκολίες. Δηλαδή πρέπει να ομολογήσω ότι με τις εκδόσεις Άγρα είχα μια πολύ καλή σχέση. Κάθε μετάφραση, εννοείται βέβαια το θέμα της αμοιβή, εσείς δεν είναι. Ε, ε, ναι, με τον Εξάντα πληρονόμουν κατά αποκοπή ή ξέρω εγώ με έναν τρόπο που ε, ήταν αρκετά κατώτερος ε, της δουλειάς που έκανα. Ε, κοιτάξτε, συντοχρόνο απέκτησα έτσι μία θέση στον μεταφραστικό χώρο που μου που μου, που μου επιτρέπει όχι να ζητήσω, αλλά όπως ε, α, εκ των πραγμάτων ε, η αμοιβή μου είναι αντίστοιχη με, το, με την ε, αξία του βιβλίου και τις δυσκολίες επίσης του βιβλίου που μεταφράζω. Για να φέρετε πριν τη συνεργασία με τις εκδόσεις Εξάντας, αργότερα με, τη, με τις εκδόσεις Άγρα, πώς είναι γενικώ η σχέση ενός μεταφραστή με τους εκδοτικούς οίκους. Σε, με τους εκδότες. Με τους εκδότες, με τους εκδότες ναι. Ναι. Πολύ σωστά το θέτεις. Κοίταξε, με τον, με τον Εξάντα σας είπα ότι είχα αυτή την πολύ φιλική σχέση με τη Μάρδα Κοντζιά, η οποία δεν χάλασε η σχέση μας, ούτε η φιλία μας. Η σχέση μας εννοώ η, η επαγγελματική καθόλου. Απλώς επειδή ε, δόθηκα πάρα πολύ και συνδέθηκα πάρα πολύ με, με τον εκδότη των εκδόσεων Άγρα, το Σταύρο Πετσόπουλο, είχαμε μία σχέση πολύ στενή, ε, φιλική, μία σχέση δηλαδή η οποία ήταν σχεδόν συμπίπτα με στις επιλογές μας. Δηλαδή όταν μου ζητούσε ένα βιβλίο να μεταφράσω, ήδη το έχω στο μυαλό μου από πριν. Αυτό κράτησε πολλά χρόνια με τις εκδόσεις Άγρας. Στο μεταξύ, επειδή μετέφρασα και πολύ αρχαιοδράμα, έχω συνεργαστεί και με θέατρα, που είναι μία άλλη κατάσταση εκεί, βέβαια πιο αποδοτική, Χρηματικά, διότι συνδέεται με παραστάσεις αυτό το πράγμα, έτσι, έχεις ποσοστά και, και ειδικά το αρχαίο δράμα, μια, ένα έργο ενώ του αρχαίου δράματος, όταν παίζεται, περνάει από αρχαία θέατρα, ειδικά, ειδικά από την Επίδαυρο, υπάρχουν ε, ε, ικανά ε, χρηματικά ποσά εκεί. Αλλά αυτό συμβαίνει μία φορά στα, σε κάποια χρόνια, δεν είναι τακτικό, οπότε και εκεί δεν βλέπεις, ας πούμε. Θα πρέπει να δουλεύεις συστηματικά να μεταφράζεις κάθε χρόνο δύο και τρία έργα από αυτά του, της αρχαίας γραμματείας για να πεις ότι έχεις έσοδα. Ποτέ δεν την είπα τη λέξη αυτή. <laughs> Μόνο έξοδα έχω. Ε, γιατί και, κατα... και ο χρόνος που καταναλώνεις και η προσπάθεια που κάνεις και η, 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 και η προεργασία και η εργασία δεν, δεν αντιστοιχούν στην αμοιβή σου. Ποτέ. Έτσι, ε, αμείβεσαι ε, σύμφωνα με κάποιους όρους που υπάρχουν στην αγορά, αλλά αυτοί οι όροι δεν αντιστοιχούν στο, στην έκταση και στην, και, στη χρονική, και στην έκταση ενώ και σε χρόνο και σε ποσότητα δουλειάς που είναι πάντα πολύ κατώτερη αμοιβή από τη δουλειά που έχει προσφέρει. Και όσον αφορά την επιμέλεια, είναι απαραίτητη, θεωρείτε, σε μια μεταφράση. Α, όχι μόνο απαραίτητη και αναγκαία. Δηλαδή, πολλές φορές αναλαμβάνω και εγώ να το κοιτάξω το, ε, το βιβλίο όταν είναι πια στη σελιδοποίηση ή λίγο πριν. Ε, ναι, θα σας πω κάτι που κάτι σημαίνει για την εποχή. Δηλαδή, όταν βγήκαν τα δύο βιβλία του, 
του Ζενέ των 60 και τα οποία επανεκδόθηκαν αρκετέ φορέ και μετά πέρασαν σε μια σειρά, σε μια λευκή σειρά, όπω λέγεται, του 60 με τα σκληρά εξώφυλλα. Ε, έχω ακόμα, είναι πέντε σελίδε με τυπογραφημένε με τυπογραφικά λάθη. Αλλά όταν λέμε λάθη, δεν είναι ότι λείπει ένα κόμμα ή μια ανοτελεία που γίνεται τελεία ή ξέρω εγώ μια λέξη. Έλειπαν φράσεις μέσα σε φράσεις. Πολύ σοβαρά και, δε, και δεν επανορθώθηκαν. Δηλαδή σε κάθε ανατύπωση κρατούσαν το προηγούμενο. Αυτό με πήρεξε πάρα πολύ και τώρα σε μια ενδεχόμενη μελλοντική επαναφορά έχω επικοινωνήσει με τους νέους ιδιοκτήτες του 60 για να το κοιτάξω από την αρχή όλο. Πάντως αυτό το ξανακοίταγμα το έκανα και πέρσι, πρόπερσι, όταν, όταν θα ήταν να επανεκδοθεί ο χώρος της λογοτεχνίας του Μπλανσό. Μιλάμε τώρα για, για την ερώτηση που μου κάνετε, για την επιμέλεια έτσι που αποφάσισε το πλέθρο να, να, εκδώσει, να επανεκδώσει τη μετάφρασή μου. Και μου την, μου την, την, μου την ξαναείδα, μάλλον, μάλλον μου την έστειναν σε ηλεκτρονική μορφή για να την κοιτάξω και να γίνει πιο εύκολη η συναλλαγή η επικοινωνία. Λοιπόν, ε, μου πήρε πέντε μήνες διότι το ξαναμετέφρασα το βιβλίο από την αρχή. Είδα δηλαδή ότι ναι, είναι, ε, είναι, ε, ήταν ένα κείμενο που εκδόθηκε, μάλλον μεταφράστηκε τέλη τη δεκαετία του 70 και εκδόθηκε το 80 και για μένα δεν ήσυχε πια αυτή η μετάφραση. Δηλαδή εγώ ίδιο τη διόρθωσα. Και έγινε μια, άλλη, μια νέα μετάφραση. Έτσι. Λοιπόν, μου πήρε ένα ολόκληρο καλοκαίρι και την παρέδωσα κάπου τον Οκτώβιο για να εκδοθεί και ήταν πραγματικά δηλαδή, εκβάθρον νοήματα, λέξεις, τα πάντα. Αναθεώρησα τον εαυτό μου και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Να διορθώνεις τον εαυτό σου, δηλαδή να, να εντοπίζεις τα λάθη σου και να μπορείς να τα επανορθώσεις είναι πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα, ναι. Και κλείνοντας δύο ερωτήσεις για το μέλλον της μετάφρασης. Ναι. Ε, ε, για το μέλλον της μετάφρασης. Για το μέλλον. Πώς φαντάζεστε το μεταφραστικό επάγγελμα στο μέλλον. Κοίταξε, δεν το βλέπω σαν επάγγελμα γιατί πια μεταφράζω αρέα ε, και δεν αισθάνομαι τον εαυτό μου αποκλειστικό. Δεν, δεν είμαι κάποιος που μεταφράζει μόνο. Έχω και τη συγγραφική μου δουλειά την οποία προτάσω πια. Ε, Κοίταξε, θα προ... έχω προτάσεις για μεταφράσεις. Ε, με πέρσι το καλοκαίρι μετέφρασα την Αντιγόνη ε, με τα παραγγελία η οποία παίζει τη στιγμή αυτή. Θα παιχτεί ο, ο προμηθέας δεσμό της. Ε, εκδόθηκε μόλις μία μεταφρασή μου στο, στο Σεξπυρικόν ένα βιβλίο του Πιέντρο Ντριό Λαροσέλ, το, φλε... το Φθήνον Φως. Ε, και... Ε, Έχω συνεργάζομαι, δηλαδή οι νεφέλοι, εκδόσεις νεφέλοι θα εκδίδουν ε, τα θεατρικά μου έργα και τις, και τις θεατρικές μου μεταφράσεις. Έχει βγει ήδη εκεί ο Θέλος, έχουν βγει κι άλλα, ο Μολιέρος, έχω μεταφράσει εκεί και άλλα. Ε, ο, οπότε υπάρχει μια κινητικότητα γιατί γίνονται και πανεκδόσεις των μεταφράσεων αυτών ε, και δεν θα, και αυτές οι μεταφράσεις που σας είπα πριν, που είναι πολύ δύσκολες, το βιβλίο του Κλωσσοφσκή και το βιβλίο του, του Ρουσέλ, που τις έχω αρχίσει και για μένα, έτσι. Δηλαδή, έχω βάλει μπροστά κάποιες μεταφράσεις που θέλω να τις κάνω και όταν τις αναφέρω σε εκδότες, ενδιαφέρονται. Άρα το μέλλον, όπως με ρώτησε είναι ανοιχτό και νομίζω πάντα όσο θα μπορώ θα μεταφράζω, θα τα αποκρίνουμε σε κάποια μετάφραση που πάντα με ενδιαφέρει, ναι. με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και γενικότερα το μέλλον της μετάφρασης. Ε, το μέλλον της το μετάφρασης το νομίζω ότι κοίταξε, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός χωρίς μετάφραση. Τώρα ε, και θα, πάντα θα γίνονται μεταφράσεις, νομίζω ότι στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ, καλή, σε, σε πολύ καλό σημείο Έχουμε πολύ καλούς μεταφραστές, από πολλές πια γλώσσες, από το πρωτότυπο εννοώ. Και, και δεν θα σταματήσει αυτό, διότι και βιβλία σημαντικά ακόμα ε, ε, δεν έχουν μεταφραστεί και πρέπει να μεταφραστούν. Και η μετάφραση είναι μια αναγκαία προϋπόθεση του πολιτισμού.
και των ανταλλαγών μεταξύ των λαών, της σκέψης και, του, και της λογοτεχνίας, αλλά και είναι ένα στοιχείο διότι χωρίς τη μετάφραση δεν υπάρχει πολιτισμός. Αν σκεφτεί κανείς μόνο, μόνο πώς πέρασε ο Αριστοτέλης μέσω των Αράβων στην Ευρώπη και, προ, και από εκεί προηγηθεί η αναγέννηση με τις μεταφράσεις. Λοιπόν, η μετάφραση είναι μια προϋπόθεση πολιτισμού, βασική και αναγκαία. Σίγουρα. Και κλείνοντας, τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν φοιτητή ή μια φοιτήτρια που θα ήθελε να ασχοληθεί με το επάγγελμα της μετάφρασης. Ναι. Συμβουλή. Ναι. Κοίταξε να σου πω, ε, αυτά που είπα στην αρχή εγώ, αλλά είναι προσωπικές επιλογές αυτές, έτσι. Θα εξαρτηθεί ε, αν η επαγγελματική της αυτή ενασχόληση θα συνδυαστεί και με κάποιες δικές της προτιμήσεις. Δεν μπορώ να επιβάλλω. Μπορώ να συμβουλεύσω με την έννοια αν με ρωτήσουν, ας πούμε, τι νομίζεις γι' αυτό ή για εκείνο. Πάντως ε, θα τελειώσω και εγώ με αυτές τις προϋποθέσεις που είπα στην αρχή. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ παρεμβάσεις σε μετάφραση, είτε είναι λογοτεχνία, ξένη πάντα, γι' αυτό μιλούμε, ή στοχασμός φιλοσοφική σκέψη, είτε αρχαίο δράμα, όπου και έχουν αρχίσει να υπάρχουν συμπτώματα δυσάρεστα, μιλώ τώρα για το αρχαίο δράμα, ε, ανεξήγητων αλλά σοβαρών επεμβάσεων στο μεταφραστικό, στο, στο πρωτότυπο κείμενο, με προστίκες στίχων. Και βέβαια, ε, κατά τη γνώμη μου, με, με, πώς το πω, με παραφράσεις πια, δηλαδή με προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες μιας παράστασης, μιλώ τώρα για το θέατρο, μια παράσταση ενό κοινού, μια περιοδία που σημαίνει δηλαδή πάντα υποβάθμιση. Πρέπει να κρατηθούν τα έργα αυτά στο ύψο του, το οποίο και, και να το θέλουμε δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Έτσι. Εγώ τι μεταφράσει μου του αρχαίου δράματο τι θεωρώ και αποτυχίε κάπου. Δεν φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Αλλά με τα χρόνια έχω κάπου καταφέρει να έχω κερδίσει κάποια στάδια προς, την, προς εκείνο το στόχο, ε, αλλά πάντα όπως σας είπα με αυτή την επιδίωξη να αποδοθεί το κείμενο στο, στο, ε, στο επίπεδο της αξίας του. Και ειδικά όταν μιλάμε για πολύ μεγάλα ποιητικά κείμενα, ε, να φτάσουμε σε, κάπου σε ένα σημείο που να είναι όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό το ποιητικό ε, μέγεθος που έχουν αυτά αυτά τα ιστορικά Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και, και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.